എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി വീട് വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ മരണമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് താമസിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഈശ്വരനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സറണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരണാഗതി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ശരണാഗതി അതായത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നടക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ പുറകെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈശ്വരനോട് ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പറ്റില്ല അല്ലേ ഈശ്വരനാണ് അതറിയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ ബാക്കിലോട്ട് ആ ഒരു കാര്യം നടക്കാഞ്ഞത് എത്രയോ നന്നായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പല കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു അന്ന് അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നത് വളരെ നന്നായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിയും ഒരു അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്സവത്തിന് കുട്ടി ഒരു വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കത്തി കാണുക കത്തി അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കത്തി കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് വയസ്സോ ഒരു വയസ്സോ എത്രയാണെങ്കിലും കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ആ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ് വളരെ തിളക്കമുള്ള നല്ല മൂർച്ചയുള്ള എനിക്ക് പലതരം കളികൾ കളിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ആ ഒരു ഇത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടെന്ന് പറയും അച്ഛനോട് എനിക്കത് വാങ്ങിച്ച് തരൂ അച്ഛ എന്ന് പറയും അല്ലേ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഒരു കത്തി രണ്ട് വയസ്സോ ഒരു വയസ്സോ ഉള്ളൊരു കൊച്ചിന് ഒരു കത്തി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും കാരണം അച്ഛനറിയാം അത് അവന് നല്ലതല്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അത് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ കുട്ടി ആ അച്ഛൻ കുട്ടിയെ കൈപിടിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അച്ഛൻ എന്താണോ കുട്ടിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ എനിക്കെല്ലാം എൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഈശ്വരൻ കരുണാമയനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ മട മതങ്ങളിലുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മുസ്ലിം എന്താണ് ഗോഡ് ഇസ് ഓൾ മേഴ്സിഫുൾ അല്ലെ ദയായുള്ളവനാണ് അതേപോലെ ഹിന്ദു മതത്തിലും എന്താ പറയുക ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈശ്വരന് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നന്മ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അത്യന്തികമായി നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്കേണ്ടതായിരിക്കും അവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വേർഡുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റായി അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമായിരിക്കും തരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് കരയുമായിരിക്കും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമോ നന്നായി അല്ലേ 
അപ്പൊ അതൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളും അതിന് വളരെ നമ്മുടെ കർമ്മം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മമാണ് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യോഗിക് ഫിലോസഫിയിൽ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അബുദ്ദേശത്തിലാണെങ്കിലും എന്ത് ധർമ്മത്തിലാണെങ്കിലും ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെയും റിസൾട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണ് അവിടെ ആരും അങ്ങനെ വലിയ ഇടപെടലൊന്നും നടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റവും ആരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാറല്ലേ അതെന്താണ് ഈ ലൈഫ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ എന്താണോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമറാങ് ആണ് ഈ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമറാങ് ആണ് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല അത് ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുക അടുത്ത ജന്മത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്കുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈശ്വരനെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യം അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളുടെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ചുരുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്നിടത്ത് ചിലപ്പം കത്തി കൊണ്ടൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് വീഴും ഒരഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അത് ഒരു ശിക്ഷയാണ് അവിടെ ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ല ഈശ്വരനോട് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പ്രാരാബ്ധം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീരത്തും മഹർഷിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈശ്വ ഋഷീശ്വരന്മാർ അവരൊന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് അവർക്ക് അത്രയും ഉയർന്ന അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കർമ്മം ഈശ്വരനോട് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെയും അതീതമായി നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി അത് അതിനോട് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടും അതിനോട് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഈശ്വരൻ തരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശൈവ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിലും ഖുർആാനിലും ബൈബിളിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൽ അധികമായി ഒരു ഭാരവും നിന്നിൽ ഒരിക്കലും ഏൽപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള നമുക്കിതെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലല്ലേ നല്ല നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒന്നും അപ്പോൾ ഈ ശരണാഗതി നമുക്ക് ഈശ്വരനിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഈശ്വരനാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തതും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അബ്ദുൾ കലാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അവരിതെല്ലാം നേടിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഫറിങ് ഇസ് യുവർ റിയൽ ടീച്ചർ സഫറിങ് ആണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്ക പോലും ചെയ്യില്ല ഈശ്വരനെ പോലും ഓർക്കില്ല സഫറിങ് ആണ് നമ്മളെ ഈശ്വരനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് വറി ഇസ് ദ ആഗണി ആഗണി ഇസ് ദ വെപ്പൺ യൂസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് ടു സ്ട്രിഗർ യു അതായത് ഈ ആദി എന്നുള്ളത് ഈശ്വരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെപ്പൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 
വേക്കപ്പ് വേക്കപ്പ് കോളാണ് സഫറിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്ക് ഈശ്വരനോട് കണക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈ ലോ ഓഫ് സറണ്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഈശ്വരൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനോട് ഇച്ഛയോട് ഐക്യപ്പെടണം ആ ഈശ്വരൻ എന്തോ നല്ലത് നമുക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു നല്ലതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമില്ല എന്താണോ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്കുള്ളൊരു ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കാം അത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ ഈശ്വരൻ്റെ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും നവവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ നവവിധ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദാസ്യം എന്നുള്ളത് ബി എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈശ്വരൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആവുക ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് കരുതി ജീവിക്കലാണ് ഈശ്വരൻ്റെ സ്മരണയിൽ ജീവിക്കലാണ് സ്മരണയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മരണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യം ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുക നിത്യം ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് പല പല വഴികളുണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സത്സംഗം അവർക്ക് സത്യത്തെ അറിയാനുള്ളൊരു ത്വര ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ സത്യം നമ്മുടെ സത്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കും പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്തത്തിൽ ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപബോധ മനസ്സാണ് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയും മനസ്സ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ ആ മനസ്സിലേക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ചിന്ത സബ് കോൺഷ്യസ്ലി വരുവാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുക ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതാണ് നാമം നമ്മ നാമജപം പലതരത്തിലുള്ള ജപമുണ്ട് അത് പുറമെ പറയുന്നതുണ്ട് അതിന് പല പല എന്താ പറയുക ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയാറില്ല ബൈബിളിൽ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ നാമത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക് ഇതിൽ ധിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ നാമം നാമജപം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല 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 എല്ലാ ട്രഡീഷൻസിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സറണ്ടർ ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ ആണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാ ആത്മീയ പരമ്പരകളും അതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സറണ്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിതമായി ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ശരണാഗതി യോഗയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ഈശ്വര പ്രണിധാനം അങ്ങനെയൊക്കെ പല 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 വാക്കുകൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് ഒരേപോലെ എല്ലാ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈശ്വരനോട് നമുക്ക് മാങ്ങ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോയി മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാം മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് മാങ്ങ പറിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പറയുന്നതാണ് പണ്ട് തൊട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈശ്വരൻ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണോ ബെസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കും ആ ബെസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ ന
നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈ ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ എന്ന ശരണാഗതി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പതിയെ 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 ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം അല്ല ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പുഷ്പം വിരിയുന്നത് പോലെ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പുഷ്പം വിരിയുന്നത് പോലെ തനിയെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ ശരണാഗതി വരും ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് ശരണാഗതി എല്ലാം നീ എല്ലാം നിൻ്റെ ഇച്ഛ ഇതാണ് ശരണാഗതി ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ അപ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരണാഗതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുള്ള റിച്വൽസ് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന് ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ ആ ചൈതന്യത്തോട് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക ആ ചൈതന്യത്തെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സറണ്ടർ ചെയ്യാം ഇന്ന ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന റിച്വൽ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്താണോ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ ഏതാണോ തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏകം സത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുത വതന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ പല വിധത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു മതവും ഒരു മതത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമല്ല എല്ലാ മതത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മതമാണ് ഈ മതത്തിനേക്കാളും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായി ഒരു ഉയർച്ച ഇല്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആത്മീയമായി ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മതിൽ കെട്ടിനുള്ളിലോ ഒരു ഇതിനോ നമുക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പറ്റില്ല എല്ലായിടത്തും സത്യമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ശ്രേഷ്ഠത നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ലോ ഓഫ് സറണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു